ഡേഡേ ഇറക്കി പറ്റി കഴിക്കേണ്ട പാത്രം ഓടി കൊടുക്കും ഉള്ളിക്ക് <laughs> രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ പാട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാറില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെവി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ വരെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി അടിപൊളി <laughs> 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 എടുത്തോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഹെഡ്ഫോൺസ് വാങ്ങാനൊന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ച ഹെഡ്ഫോൺസ് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വാങ്ങരുത് ഏറ്റവും കാട് അവിടെ ഇരിക്കണത് നിനക്കറിയില്ലേ എന്തോ തന്നെ ചോദ് പിന്നെ ഉള്ളി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ വേന എടുക്കൂല മേ മോന് ഏറ്റവും കൂടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എടുത്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തവി എടുത്ത് തല്ലാൻ വരും നിന്നെ പോലല്ലോ അവൻ അവൻ തരാന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചാൽ തിരിച്ചു തരും ഓ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിൽ പോണോണ്ടല്ലേ അങ്കനവാടി ജോലി ഉണ്ടെന്നപോലെ പൈസ ഒക്കെ തന്നോണ്ടിരുന്നല്ലേ എനിക്കറിയാലോ പകുതി മുക്കാനും പർച്ചേസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടെ എത്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എന്നാലും തരൂലായിരുന്നു അതിന് കണക്ക് പറ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്തോരം കണക്ക് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ വന്ന് ഉള്ള ഇല്ലാത്ത കലക്കൊണ്ടാക്കി അവളെ കൊണ്ട് പണി ജയിപ്പിക്കാതെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ട അല്ല അണ്ണന് ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ തരാല്ലേ അതിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറവ് ചെയ്താ മതി നീ എന്റെ കടമ്പ ചെപ്പോഴ് ഓ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിച്ചില്ലേ ആ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല ഗവൺമെന്റ് വർക്ക് ഒക്കെ പിടിക്കുക കേട്ടാ അല്ലാതെ എന്തായാലും കിട്ടാൻ പോകണില്ല നിങ്ങളെ അണ്ണ ഇപ്പൊ തന്നെ ആ രാമേന്ദ്ര കണ്ട കണ്ടത് വലിയ കലിപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് പിടിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്ക് വർക്ക് പിടിച്ച രാമേന്ദ്രൻ കളിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്ന വർക്കല്ലേ ഞാൻ പതുക്കെ നൈസാ വെട്ടി മലത്തി അണ്ണന് തന്നതല്ലേ ഓ അയാൾ കളിക്കണമെങ്കിലേ നിന്നെടുത്ത് പറ ഭയങ്കര ചാറ്റി എന്നാ നോക്കിയാ മതി നോക്കാതെ ഈ രാമേന്ദ്രൻ കോണ്ടക്ട് ആരാന്നറിയോ ഒരു സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ പിടിച്ചിരുന്ന ആളാ ഇനി ഏത് നിലയിലെത്തി അണ്ണ അങ്ങേര് ഇപ്പൊ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാത്ത വർക്കൊന്നും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടാക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കളവണം ബാലചേട്ടനെ ശ്രമിച്ചൂടെ ഡേയ് കണ്ടാക്ക് പണിയൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിലേ റോൾ ചെയ്യാൻ പൈസ വരണോടെ നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ജീവിതം കൂട്ടി കൂട്ടി എവിടെ പൈസ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അണ്ണ നിങ്ങൾ അളിയല്ലേ ഗൾഫുകാരെ അങ്ങനത്തെ ചോദിച്ചാൽ സഹായിക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് ജുഗുരും ചുണ്ണാമനും കൊള്ളൂല പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുത്തന്റെ സഹായം വേണ്ടട ആരും കൈ നീട്ടേ വേണ്ട എടാ എനിക്കൊരു കമ്പനി സുഖമായിട്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഏക്കറിന് സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ കാത്തുണ്ട് വിറ്റാ മതി എന്നാ കാത്തുണ്ട് അങ്ങ് വിൽക്കും വെറുതെ വാടകയ്ക്ക് ഒന്നും ഇടക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ബിസിനസ്സും തുടങ്ങാം വിൽക്കാൻ യോഗം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും വിൽക്കാൻ വിൽക്കാൻ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് ഇടക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെല്ലാൻ നോക്കുമോ ഓക്കേ എന്നാ ഞങ്ങൾ തിരക്കിട്ടോ എന്നാ ഓ തിരി തിരി എടേ ഓ എന്ത് വൈദ്യന പരിപാടി എന്നു പരിപാടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്ത് അണ എനിക്ക് ഇന്ന് നൈറ്റ് ഓടാറില്ലേണ് ഞാൻ ഓടാൻ നേറ്റു ഏതാണ് നീ എന്ത് കഴിയണ്ടിയ അല്ല പൈസ എന്ത് പൈസ എന്നാ പിള്ളേർ കല്ല മാഞ്ചോട് ആ ശരി എന്നാ ഓ ശരി ഇ 
എന്തോ നടന്നത് ദേവസേനെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇയാൾ അവരുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച് തടവി എന്റെ ശരീരത്തിലും കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കി അവന്റെ വിരലുകൾ വെട്ടി ഞാൻ നീ ചെയ്തത് തെറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ വെട്ടി അരിയേണ്ടത് വിരലുകളല്ല തലയാണ് ബാഹുബലിയുടെ <laughs> 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 സ്ത്രീകളുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചാൽ അറത്തുകളുടെ വിരലുകളല്ല കഴിഞ്ഞില്ലേ കൊറ നേരമല്ല കാട് മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിയുമ്പോ ഞാനേ ഏത് കളറാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹെഡ്സെറ്റ് മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഓർഡർ ചെയ്യില്ലേ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് അമ്മയ്ക്കൊരു ചുരിദാർ ഓർഡർ ചെയ്യണം ഓ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ സുഷ്മ ഓർഡർ ചെയ്തതാ എന്നിട്ട് എന്താ ആ കാണുമ്പോ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോ ആ സാധനം കൈ കിട്ടുമ്പോ അത്രയും ഭംഗിയൊന്നുമില്ല അത് ശരിയാ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഈ കടയിൽ പോയി വലിച്ചു വരി അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണവർക്ക് ഇത് പറ്റില്ല ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും രണ്ട് ടീഷർട്ട് ഇല്ല വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക കാട് ഓർഡർ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്തിനാ കാട് തിരിച്ചു മേടിക്കണേ അത് നിങ്ങൾ തീർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലും എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്തായാലും ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ ഒരു പിസയും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യും രണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യണേ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അവനെ അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ചേട്ടൻ ഈ ടി എം കാർഡിൽ എന്തോ ഒരു അവകാശമുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അവനും എനിക്കും ഈ ആ കാർഡിൽ അവകാശമുണ്ട് അതെ എന്റെ കാർഡിൽ അങ്ങനെ ആരും അവകാശമൊന്നും സ്ഥാപിക്കണ്ട കാര്യം കേട്ട് കാടുങ്ങൾ അതെ തന്നെ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൈ കാലം പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ എല്ലാം കൂടി വന്നോളൂ ഒന്ന് പോയായിരുന്നു കുറെ നേരം എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്യണത് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ കഴിയൂടെ ഇപ്പൊ കഴിയൂടെ ഇപ്പത്തേരാന്നോടിപ്പിക്കുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാ അതെ ഈ എന്റെ മൊബൈൽ ഇച്ചിരി ചാർജ് കുറവല്ലേ ഒന്ന് കുത്തിട്ടേ കേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് നുണയും കുതിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ചേട്ടന് സപ്പോർട്ടോട്ട് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേട്ടാ മാന്തിരിക്കണല്ലേ കാർഡ് അവന് കൊടുത്തതില് എന്ത് മോൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അതെന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ അവന് ജോലി ചെയ്യുള്ളപ്പോ പൈസ കിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ കൈ കൊണ്ടുതരും നീ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നീ കടയിൽ പോയി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടല്ലേ വരണേ എനിക്കൊരു സാരി എടുത്തരാ നിനക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അമ്മക്ക് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഹെഡ്ഫോൺസിന് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഓർഡർ ചെയ്യണ്ട അന്ന് പോയിരുന്നു ശരി എന്ന് ഞാൻ അമ്മയെടുത്ത് വെച്ചാ കിട്ടിയൊന്നും പോരാ പോയി ചോദിച്ച് മേടിക്കും വേണം ഓർഡർ ചെയ്യണ ഓർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തരാം എനിക്ക് അഹങ്കാരം കൂടുതലാണ്
ഹലോ ബാങ്കിൽ നിന്നോ ആ അതെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച എ ടി എം കാർഡോ ആ ഞങ്ങളിപ്പോ എ ടി എം കാർഡ് മാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു ഓ ആ ഇത് എന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടാ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ കാർഡ് നമ്പർ കാർഡ് നമ്പർ സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ആ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ ടു ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ആ ഡബിൾ സീറോ ടു സെവൻ ആ ഡബിൾ സീറോ ടു സെവൻ പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിൻ്റെ പേര് നീലിമ ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി അതെ നീലി നീലിമ ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി പിന്നെ എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അതെ ഒ ടി പി ഇല്ല ഒ ടി പി വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ഒ ടി പി വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ ഫോർ സെവൻ അതെ സീറോ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ സാർ വേറെ വല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് വേണോ ഇത്ര മതിയോ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ കാർഡ് എപ്പോഴും ഇട്ട ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു എന്ത് കാർഡ് ആട്ടാ റേഷൻ കാർഡ് എന്താ കാരണം നോക്കി എന്തിനാ കാർഡ് ആട്ടെ എത്ര നേരം എടുത്ത് കാർഡ് ആട്ടെ എ ടി എം പാടി എടുക്കും പൈസ കയ്യിലാണോടാ എന്റെ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാനാണെ പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഇന്നിപ്പോ സമയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പുതിയതാ അമ്മയുടെ പുതിയ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഏറ്റവും കാർഡ് അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ മാത്രം മതിയാ എന്റെ ഫോട്ടോ വേണ്ടേ പോവാച്ചെന്ന് അമ്മയുടെ പേരിലല്ലോ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് എന്തിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു അമ്മയുടെ കാറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ച എന്നിട്ട് നീ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ ആ അവര് ചോദിച്ച് കാർഡ് നമ്പറും എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒ ടി പി നമ്പർ ചോദിച്ചാ അവര് ആ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ ദൈവമേ ബാലു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഓഫീസില് പിയൂണില്ലേ ആ പിയൂണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയെന്നേ അയാളെ ബാങ്കിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ വെച്ച എ ടി എം കാർഡ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മള് എ ടി എം കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒ ടി പി നമ്പരും ചോദിച്ചു ഒ ടി പി നമ്പരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ത് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ മൊത്തം പോയി അയ്യോ നിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പോയി അമ്മ ഞാൻ പറയണേ അത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി പി അവർക്ക് എന്തിനാ ആവശ്യം ഒ ടി പി ബാങ്കുകാർക്ക് എല്ലാം ആവശ്യം എടാ ഒ ടി പി നമ്പർ കൊടുക്കരുത് ബാങ്കുകൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ അവർ എപ്പോഴും പറയണ കാര്യം നമ്മൾ ഒ ടി പി നമ്പർ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് കള്ളന്മാരെടുത്തോണ്ടാ <laughs> 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 പോലീസുകാർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് സൈബർ സെല്ലിൽ കൊടുക്കാം അവരെ നമ്പരാവു
എന്റെ പേര് നീലിമ ബാലേന്ദ്ര തമ്പി കാക്കരണെന്നാ വിളിക്കണേ കാക്കരണ വാഴക്കാല വാഴക്കാല പാറമട വീട് സാർ എന്റെ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയി സാർ അല്ല എന്താണ് ഒ ടി പി വഴി എടുത്തത് ഒ ടി പി നമ്പർ എന്റെ മോഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവനെ അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ആ ആ ചെയ്യാ സാർ ആ ഉണ്ട് 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 ശരി സാർ ശരി ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ അച്ഛനെ കൊടു ഹലോ ഞാൻ ഞാൻ അവളെ കൊടുക്കാം അല്ല അവളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലിമ എൻ്റെ വൈഫാണ് ആ ഹലോ സാർ ആ നീലിമയാണ് സാർ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എൻ്റെ മോനെയും ഒ ടി പി നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഇല്ല സാർ സൈബർ സെല്ലിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരാ പറഞ്ഞത് ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സാർ ആ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിഷ്ണു എന്റെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ എന്റെ കൈ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ രാവിലെ തൊട്ട് ആ എ ടി എം കാർഡും കൊണ്ട് എന്ത് അംഗമായിരുന്നു അവസാനം കൊണ്ടേ നടന്ന് കൊണ്ടേ നടന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് മൊത്തം കള്ളമാർ കൊടുത്തപ്പോ സമാധാനമായില്ലേ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടും ചേട്ടന്റെ ബി എസ് സി പേപ്പർ ഒരുപോലായി ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഒരാൾക്ക് രാവത്തം പറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ആ പാവത്തിന് നെഞ്ചത്തോട്ടം കയറുക അയ്യോ ഒരു ചേട്ടൻ സ്നേഹി വന്നേക്കട് എടി ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ നീ എന്നെ വലിച്ചൊരു ബിത്തി ഒട്ടിക്കില്ലായിരുന്നോ ചേച്ചി ചേച്ചി അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ കാരണം ചേച്ചിക്ക് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൂടെയാണോ ചേട്ടൻ ഡാഡാടാ മതിയടാ ആക്കിയത് എന്തായാലും അമ്മേച്ചനും പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നോക്ക് അതെ ചേട്ടൻ അവരെ വരാനൊന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട അച്ഛൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ വലിച്ചവർ ഇവിടുത്തെ ബിത്തി ഒട്ടിക്കും ആ അച്ഛനെ വന്നല്ലോ എന്താ വെച്ചാൽ കിട്ടിയാ ഭാഗ്യവാനിക്കൂർ ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ കൃത്യ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ അര മണിക്കൂറിലാണ് നിന്റെ ജീവ ഇരിക്കുന്നത് ഇടാ നിന്നെ പോലുള്ള മണ്ടന്മാരെ ഇതുവരെ മണ്ടത്തിനെ കാണിച്ച് കാശ് കളഞ്ഞ ആദ്യം അറിയിക്കുന്നത് ബാങ്കിനെയോ സൈബർ സെല്ലിനെയാണ് അറിയടാടി വിഷ്ണുവേ എ ടി എം കാർഡ് നമ്മളെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എ ടി എം ഇടപാടുകൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഇ കോമേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഓണായിരിക്കും ഇ കോമേഴ്സ് നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഒ ടി പി തട്ടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അല്ല ചി ഇ കോമേഴ്സ് എന്താ സംഭവം ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇ കോമേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്താ കാർഡ് വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ലേ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയണത് അല്ല അമ്മ അപ്പൊ ഇ കോമേഴ്സ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണേ ഇ കോമേഴ്സ് ഓണോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബാങ്ക് വഴിയും പറ്റും എസ് എം എസ് വഴിയും പറ്റും ഓ അപ്പൊ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വല്ല മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ പറ്റും സോറി അമ്മ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അറിയില്ലെന്ന് പറയരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം അച്ഛനെ പോലെ വലിയ പ്രായം ആയില്ലല്ലോ മേലാ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തിനെ പറ്റരുത് കേട്ടാ ഒന്നുകൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാം കൊച്ചെന്തേ ഉറങ്ങി 
നിങ്ങൾ അമ്മ മിടിക്കാട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് മണി പണി മുറ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ബാങ്കോട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വെറുതെ എന്താണെന്ന് വിചാരം ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയോട് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ബാങ്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോളു പിന്നെ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയില് ഇ-കോമേഴ്സ് സ്വൈപ്പിങ് പിന്നെ എടിഎം ഇടപാടുകൾ എല്ലാം വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതുപോലെ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഉള്ള പറയേ ഞാൻ തത്തം പറയേ പോലെ പറയേ ഞാൻ അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ മണ്ടത്തരം പറ്റി നിക്കാനെങ്കിലും ആ ഒരു ചളുപ്പൊന്നുമില്ല മോത്ത് ഇട്ട് തള്ളാലത് ഇതേ